baie recht, ek is broos, Paul Roos het verloor die in Garsfontein, en WP het verloor die Lions, so, maar Paulus het ergens geskryf, die waar nie, as hy swak is, is hy sterk, so ons hoop iets daarvan gaan, ek het daarom wel ook, Johan, jy het is so mooi vir oogend, dat jy nou hier in die inleiding gedoen, maar ek het wel vir oogend ook op sociale media gelees, bid vir Dominie Braam, hy is op besending uitreik in blauw beland. So, hier is ons. Vriende, een wonderlijke voorrecht om hier saam met julle te wees, en ek bedoel het rechtig, daar is een kant van my, ek is op, ek is op uh, Pietersburg geboren, my eerste kinderjare op Turfloop deurgebleid, nie deurgebring, nie ver van Magobas kloof af nie. So daar is een kant in my, as ek hier in die wintermane hier in die, in Pretoria kom, of in die Laafveld kom, dan is daar net een kant van my wat aangeskakel word. So dit is rechtige voorrecht om met julle te wees, en um, dit is my innige gebed, dat precies wat ons nou gesing het, wat Johan gesê, dat hier die week, vir ons een goeie week sal wees, wat die Heere dier sy geest met ons pad sta. Ek het gister vir die wonderlijke ochend saam met die kerkraad gehad, en toe vir hulle gesê, eindelijk al wat moet gebeur is, dat ons allemaal maar moet saam bid, en ek moet bid, en ek moet iets by die Heere hoor, en ek moet het vir julle kom sê. Dis dit. Dit is, dit, dit, dit. Ons is in een komplekse tyd na COVID, ons gaan waai daarna verwees die week, um, maar, uh, kom ons kyk waar die Heere ons uitbring. Ek wil vraag, dat ons sommer dadelijk die, die van julle wat bybel sê, dit in die hand neem, ons gaan lees uit handelinge 2, en so stikkie uit handelinge 11. Kom ons, uh, sit net so dan by ons die hoofde. Heere, dit is een verwondering, een stilte, een nederigheid, wat ons net voor u wil buig en, en sê, Heere, ons is nie waardig om voor u te verskyn nie, ons is nie waardig om u woord te verkondig nie. Met alles wat ons is, wil ons net kom en ons self oorgee in u hande. En Heere, ons wil saam die ganse skepping, elke blom en dier en ster, elke mens wil ons uitroep, Heere, aan u al die eer. Ons wacht op u, ons wacht op u stem, ons wacht op u woord, ons wacht dat u gees weer en weer en weer met ons sal spreek en op ons uitgestort sal word. Heer, ek bid vir elkeen van hulle wat vir ochend hier is, opgewonde mense, seer mense, bang mense, hoopvolle mense, u weet precies wat ons nodig het, Heere kom en praat met ons en gee vir ons wat ons nodig het. Ek gee dit oor in die hande. Amen. Ons lees handelinge tweede, baie, baie bekende gedeelte, wat eindelijk vir ons die tafel dek vir Pinkster, dis Pinkster dag. Ek gaan dit nie alles lees nie, ek gaan uh, uh, letterlijk so enkele verse uitlig, en jylle moet maar so aanblaai, die heilige geest word uitgestopt, en schielik sien ons hier die viering van diversiteit, in elke taal word mense, uh, uh, hoor hulle die woord, die geest word op allemaal uitgestort, en dan lees ons daar vers 12, hulle was allemaal verbaas, en uit die veld geslaan, en partij het vir mekaar gevraag, wat kan dit toch beteken? So, kry dit hier die eerste prentje, hier is een prentje van verwarring, wat gaan aan? Ons weet nie waar die ding is die mekaar. Die heilige geest is uitgestoot en die mense weet nie wat aangaan nie. En, en self, sommige het selfs gespot en gesê, hulle is dronk. En toe, vers 14, toe staan Petrus saam met die elf ander op en onder leiding van die heilige geest spreek hy die mense toe. En dan geef hulle hierdie wonderlijke uh, uh, punkterdag toespraak. En nou kan julle vir ons vinnig aanblaai tot by vers 21 ehm um, Nog een eentje aan, Paulus is bezig met sy tong, pinksterdag toespraak, vers 21, sê hy, so sal, sal dit dan wees, en elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. En, en, dan, en dan gaan hy aan, en dan, 
vers 23, God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lever en julle het om die heidende aan die kruis laat spuiken en om dood gemaakt. Ons blij aan. En, uh, en dan kom die, die opstanding van plaas uh, en Petrus is nog bezig met sy tong, uh, 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 punker, pinksterdag toespraak, ek gaan nie die hele preek hier herhaal nie. Kom ons blij nog aan tot en met vers 36. En dan eindig hy en hy kom by die klimax van die preek en dan sê hy, die hele Israel moet nou vast en seker weet, God het hier Jezus, wat jylle gekruisig het, Heere en Christus gemaakt. Dit is die klimax van Pinkster, Jezus Christus is die Heere. Hy is die centrum, hy is dit waar alles draai. En, um, en dan die oproep tot bekering, uh, 3000 mense kom tot bekering, vers 42 geleid, hulle heel hartig toegeleid op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenschappelijke maaltijd en die gebede. En die gebede. En dan vers 43, as ons hom nog daar op die skerm het, lyk nie so nie, ek gaan hom net vinnig lees, die apostels het baie wonders en tekens uh, 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 gedoen, al die geloviges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld dan allemaal uitgedeel volgens elkeense behoefte het elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenschappelijke maaltijd gehou, hulle kost met blijdschap en in alle eenvoud geëet, en God geprys, en die hele volk was hulle goed gesin, en die Heere het elke dag, en die Heere het elke dag mensen wat gereed word, by die gemeente gevoeg. Kom ons kyk net, handelinge 11, handelinge 11, is nie onzeker of hy op die skerm is, ja, ja, daar is hy, vers 19, vers 21, die Heere het geloofig gehelp, so dat daar baie mense tot geloof gekom het, en hulle tot die, uh, tot die Heere bekeer het. En dan kan ons vinnig aanblaai, ter wille van die tyd, kom ons gaan na vers 27, Barnabas, um, kom tot bekering, en hy krij roeping, en dan vers 27, in die tyd het daar profete van Jerusalem na Antiochie gekom. Een van hulle die naam van Agbus, is die die geest gelei om te voorspel dat daar een groot hongersnoot in die hele wereld zou tref. Hier kom een donker tyd. En dit het dan ook in die tyd, ervan, in die tyd van keizer Claudius gebeur. Hou sommer tussen haakies, hulle gee nie jaar tal nie, hulle sê in die tyd van keizer Claudius. Die geloofers het toe besluit dat elke na sy eie vermoe, na sy eie vermoe sou bijdra tot de hulpfonds wat vir hulle medegeloofig is wat in Judea woon gestuur sy word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus en die ouderlinge, aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Um, ons lees net tot so ver. Ek het so week of wat gelede die voorrecht daar aan die kaap gehad om twee groot bijeenkomste by te woon. Al by bijeenkomste het my verskrikkelijk diep laat dink oor die kerk. Die eerste bijeenkomst was een streek bijeenkomst van predikante, die moderatuur besoek so al die predikante in streke, en, en in Belbel was daar so 150 predikante kerkraadslede by mekaar, en daar is gepraat oor dalende getalle, doelerende gemeentes, donker voorspelling oor die toestand van die kerk, en ek weet nie wat, als nog nie. Net daarna het ek in grote kerk, en daar sien jylle die foto's, het ek een, het ek een conferentie bijgewoon oor haveloosis. 14.000 van hulle sê die mense van ons in Kaapstad, is ooral een ongelooflike probleem. En die vraag wat daar gevra was, is wat zou die kerk, nie die regering nie, nie die stad nie, die kerkse respons wees, reaksie wees op haveloosis. Wat moet ons uh, reaksie te wees? Uh, vrienden, ik wil voor ochtend het waag om hier aan met die intrapslag van Pinkster, nou dat ik daarom dit, dit versê, en die Semos Pinkster is die geboortedag van die kerk. Wil ik met jullie begin dier jylle te praat oor die ABC van die kerk? Rechtig oor, 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 een bykie dieke, dieper te delf. Nou die kerk is nie gewille onderwerp om oor te praat nie. Ek het een boekie geskryf so, so jare wat, klomp jare gelede, wat is die verskil tussen kerke wat groei en kerke wat sterf, en een um, verkoopspunt het vir my gesê, jong mense, koop die boeken oor die kerk nie. Mense vir die oor die kerk praat nie. Um, mense uitgevers al gesê, skryf enig iets in jou titel, moet net nie die woord kerk daar aan gebruik nie. 
Ik wil waag om met jullie voor ochtend te praat oor die kerk. Een beetje te delf. Kan ik so tussen hakjes sê, ons het gister een wonderlijke sessie saam met die gemeenteraad gehad, In een van die punten waar wij ons uitgekom het, as daar al ooit de tijd was om minder te doen en dieper te delf, dan is het nou. Om minder te doen en dieper putte te, te sak. Mense is dors. Mense is moeg en mense is dors. So kom ons gebruik een paar oomlikke en ons vraag die vraag, Oor, oor wat zou die DNS, die, die hardklop, die type, die ABC van die kerk wees? Nou, vrienden, oor die, oor die, um, oor die eeuwe heen is daar baie hierdie vraag al gevraag. Ek onthou, uh, toe ek jong doem nie was, Koenie Burger het altyd vir my gesê, Braam, dienen, delend, leren, en vieren. Jy moet dien, jy moet deel, jy moet leer, jy moet vier, jy moet aanbind. Um, jy kom in die middel van die nacht wakker gemaakt. Die beleidingskrifte sê vir ons, waar die sakramente bedien word, die woord syver bedien word, en die tig toegepas word. So, Pieter Dee het altyd gesê, jy tig nie een gezonde een kerk gezond nie, een gezonde kerk tig. Kan dink daar hoor, een gezonde kerk tig. Maar die liter het sewe kenmerke uh, uitgelig, waarvan vervolging en leiding twee was. So, as het nie een of ander tyd met jou zwaar gaan en die moeilijkheid is nie, as die kerk nie bykie die moeilijkheid is, moet die kerk ook bekommerd wees. Die, die synode van Constantinopel het gepraat oor eenheid en heiligheid. Die kerk is een heilige ruimte. Paulus skryf aan die te- Thessalonicense, dan sê hy oor die kerk, dan sê hy moet niks uit bybedoelings doen, moet nie vleiptaal gebruik nie, vir skoon nie Engels, maar nie mense soft soap nie, doe nie ding. Ek dink self baie oor die kerk as die lichaam van Christus, een ongelooflike metafoor. Maar vriende, wat sou die DNS van die kerk wees? Ek wil na aanleiding van ons tekstgedeelte, wil ek hier vir ochend inval, en ek wil drie goed op die tafel sit. Die eerste is, die heerskapie van Christus wat alles bepaal. Die tweede is, Die heilige gees wat mense dier liefde laat oorgaan in diens en mededeel saamheid. En die derde is die eenheid te midde van diversiteit. Jy kan daarby bijvoeg hier die twee woorde, gebed en die heilige gees. Pinkster is die gebed, ach, en getuienis. Gebed is die feest van die gees. Pinkster. Pinkster is die feest van die gees. Pinkster is die feest van gebed. Pinkster is die feest van getuienis. Ek sê dit weer. Gees, gebed, heilige gees en getuienis. As ons het alles gesê het, wil ek uit ons tekst uit, as ek kyk na wat op Pinkster gebeur, hierdie drie baie, baie eenvoudige sake op die tafel sit. Vrienden, ek wil iets sê oor die heerskapie. Jezus is die Heere, die hele Israel moet vast en seker weet. Dis die centrum. Die kerk, liewe vriende, is een baie broos en veilbare organisatie. En dier die eeuwe heen het die kerk foute gemaakt. En het die kerk groot foute gemaakt. En het die enige kerk foute gemaakt. En het kerke oor die wereld foute gemaakt. Dat, dis ook om daar elke keer een reformatie was en weer een reformatie en een voortdurende reformatie. Semper reformanda, sê ons gereformeerders. Maar wanneer beland die kerk in die moeilijkheid? Ek is absoluut oortuig daarvan, die kerk beland in die moeilijkheid, wanneer die centrale focus van Jezus Christus vervaag. Wanneer die kerk al meer een NGO word, as wat het de kerk van Christus is. Die, die kerk beland in die moeilijkheid, as ek die woorde van een groot organisatiekundige Pieter Drakker kan gebruik, wanneer die kerk sy kernbezigheid verloor. Wanneer dit wat vir die vroege kerk alles was, Jezus Christus, die geest, die getuienis, die samenhorigheid, wanneer ons dit verloor. En vrienden, ons gaan later in die week praat oor evangelisatie, oor getuienis, die kerk mompel dees daar hoogstens binnensmonds, as het kom oor evangelisatie. 
Dit wat ons alles was, het een randkwestie geworden. Want er een motorhandelaar ophou om motors te verkopen, dat een handelaar moeilijk het. Wanneer die gezondheid wat in Jezus Christus was, vervaag. Wanneer menselijke oorwegings, wanneer menselijke bitterheid, wanneer mense selfgerichtheid, wanneer het sterker wordt als die gezondheid van Jezus Christus, wat alles gegeven, beland die kerk in die moeilijkheid. Daar is je en ik zie het zelf in de NG kerk van de mensen. Die, oh, die kerk is in die moeilijkheid, ons moet die structuren veranderen. Ik vind ik denk die structuren moet veranderen, maar die structuren gaan vanzelf veranderen. Mijn frustratie is dat daar te veel gesprekken aan structuren gebruikt worden en te min gesprekken aan ideeën is die diep, diep waardes van wat een kerk van Jezus Christus werkelijk moet wees. John Ortberg heeft een wonderlijke boekje geschreven met die titel Who is this man? En dan, en dan schrijf je over Jezus Christus. Hij zei. Hij, hij komt zonder enige aanzien in die wereld en hij gaat zonder aanzien uit die wereld. Hij wordt geboren in een krip en hij wordt gesterf aan een kruis. Maar wat een nagelatingskap. En het groei niet. Als Jezus een geboorte aangekondigd wordt, dan schrijft die Bijbel in die tijd toen Tiberius Caesar was, in die vijftiende jaar van die regering van Herodes. Hoe komt doen we dit? Want die tijd is altijd aangekondigd in termen van die Caesar, die keizer wat geheers het. Tot Jezus geboren is. Jullie ouwe het voor jullie gestaan, is geboren 1960 jaar na de geboorte van Jezus Christus. In die hele wereld zwaai van Caesar naar Christus. Elke dag, als je rekenaar aan zit en ik krijg die datum, dan staan daar achter Jezus Christus. Caesar was alles, Nero was alles en Christus was niks. Vandaag is daar niet een stukje kunst en cultuur in die westerse beschaving wat niet een of ander tijd op een manier een diepgang teruggebring kan word vir Christus nie. Ortberg spot so daar oor, hy sê, hy sê, al wat ons vandag nog na Caesars vernoem, is pizza's slaaie en honne. En Jesus Christus, al jong by die beskaving bly daar niks oor nie. Vriende, wanneer die heerskapie van Jesus Christus nie meer daar is, is ons in die moeilijkheid. Jezus Christus, in my eie persoonlijke gebedslewe, ek deel het graag met julle, die ouwe gebed wat in die middel eeuwe gebed is, baie aande sal ek net sê, Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus, as ek te moeg is om te bid, as ek te seer is om te bid, as ek te bang is om te bid, Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus, Die tweede vrienden, die DNS van die kerk, is die heilige geest wat de gemeenschap en liefde laat oorgaan naar dienst en mededeelsaamheid. Ons sal verder in die week daar oor praat, maar, maar handelinge twee, een gemeenschap wat gedring is die heilige geest en gek goed begin doen. Wonderlijke stories oor die vroege kerk. Ek wil vir julle net een kort verhaalkie deel en ons gaan later in die week verder oor praat, so daarom net hierdie een verhaalkie op hierdie punt. Jaren gelede is ek en my collega Tienus van Seil besoek ons die, die, die werkerskampe, die Transkei werkerskampe van die, van die kerk. En ons kom op Tanzibe, as ook ander kampe gewees. En, um, en dit, is die, dit is die laaste week voordat die studenten terug gaan, dat de kerk gaan bouw daar. En daar is een lofprysingsdienst. En ons sit in die kerk en op een stadium kom hier klein van die klein kousa kinderkies in gedaans in die kerk, met vreugde, met de couvert, en hulle dans, en hulle dans, en hulle dans, en hulle kom, en hulle oorhandig het met vreugde aan die leier van die, van die span. Wat is dit? Vriend, dit is, ja, wat er jare is dit? Dit is die vroege neentigs. Hulle het 46 rand ingesamel onder mekaar, om vir die studenten te gee, so dat hulle vir hulle kan lekker skoop op die bushuis toe. 
En toen komt daar een man in gedans, met een skaap, een levendige skaap. Hy het vier skaapen, en hy gee een, so dat die studenten een braai kan hou voor die is toe gaan. Ek het, ek het daar gesit, en ek het vir myself gesê, die heilige gees, laat ons goed doen, wat die wereld nie ken nie. Nie die skuldgevoelens van activiste nie, of wat activiste op jou wil neersit nie, wanneer die heilige gees met jou praat. Vrienden, daar is een Dat is de laatste ene, en, en dit, is die, dit is die wonderlijke, wonderlijke eenheid, wat, um, wat die geest brengt, te midden van die grootste moendelijke diversiteit. Eenheid in die kerk, eenheid in ons gebroken land, eenheid in families, eenheid tussen in werksplekke. Ik ek, ek, ek denk, die, die eerste keer wat ik begin besef het, dat ik groot word, is toe ek op het diep vlak bewust geword het van conflict. Ek en Ban Boeiens, vorige redacteur van, van die burger, ons is saam die klas, ons het mekaar een pauze dik getik oor 5 cent. Maar ons het langs mekaar in die klas gesit, en ons is so skrikkelijke groot pelle, en ons drink nou nog gereeld saam koffie, en dis die conflict, dis kindermoeilikheid. Waar kom soms conflict, wat jou leven verbitter, vergal, verwoes, op een persoonlijke vlak, in die bezigheid, in die land, in die kerk. Ek, hou, ek, 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 hou, ek word gevra om het dienst te hou op Vredendal. Dis aan die kap, dis die hoogte, omdat jullie dag zeer hou, die groe droogte. Jong, allemaal is daar. En Vredendal, typische platlandse dorp, ek weet nie hoeveel kerke daar is nie, die twee NG kerke, allemaal is versplinter, allemaal het net een paar blitmate, en en hulle vraag my om te kom preek, vir een aand word al die geloviges op die, op die dorp genooi, om te verootmoedig rondom die droogte. En ek preek daai aand, en daai moederkerk op Vredendal, sit tjok en blok vol, op die galerije sit die mense, tot die gift of the givers op. En dit moes nou oor as. Toe sê ek vir hulle, maar kom sommer by hoe in die, die toe sit hulle ook daar. Amal is daar. En ons preek oor die hoop en die wo- En in vir een oomlik, die grootste oomlik van die droogte was vir my die uitdrukking van die eenheid van geloviges. Wat ek so beleef het en sê, maar dis eindelijk die prik. Die vraag is vriende, in, in, in hier die soeken na eenheid, wat skep die eenheid? Kan ek net sê, ek, ek, ek gaan stap gister middag en ek kyk so en waar ek woon, ek kyk na die, 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 die hoe drade en die mire, en ek besef net, joh, wat, wat het gebeur? En nou wil ek vir julle een baie diep en sensitieve ding sê. Ek dink, ek verstaan iets van die woede en die bitterheid. Onder alle mense. Swart mense is kwaad, maar wit mense is ook kwaad. Daar is een verdeeldheid, daar is een stikkendheid. Daar is een stikkendheid en een verdeeldheid, waarvan ek oortuig is in die werk wat ek doen, menselijk gesproken onoorkomendlik is. As jy nou kyk wat er rondom jou gebeur, en jylle sal weet waarvan ek, jylle sal weet die emoties wat jy betrapt, wat jy soms in jou binnenste voel. Want ek wil verochend met die grootste deernis en respect, daar ten oor met jylle praat. Ek verstaan dit. Maar ek ook het ook een oortuiging dat as ek, wat is ek, as ek na die evangelie kyk, dat daar een ander boodskap uitgaan. Wat nie menselik is nie, wat boonatierlik is. En daar wil ek met julle een paar oomlikke praat. Wat skep die eenheid? Vrienden, die eerste wat die eenheid skep is die kruis. Kruis, kruis, baai kruis. Ons kan hoe ver van mekaar af wees, maar as jy nader beweeg aan die kruis, beweeg jy automatisch nader aan mekaar. Jy kan nie, ver, jy kan nie by die kruis wees en ver van, meka, van mekaar nie. As jy werkelijk by die kruis is, beweeg jy nader aan mekaar. 
Verstaan jullie die centraliteit van Christus, die heerskapie van Christus, die kruis, wanneer dit gebeur, wanneer die kruis uit ons levens kom, dan wordt conflict een ander soortige story. Hulle sê so mooi, jy kan een honderd klaviere vat, en dan het jy een stem vir nodig, waarop jy allemaal stem. Jy kan nie vijf stem vir kie, om verskillende klaviere te stem, en dan denk hulle gaan saamspeel. As die symfonie orkest begin speel, is daar op die ouwe een nood wat die dirigent gee. Een kruis, een Jesus Christus. En wanneer ons dit verstaan, dan word dit anders. Die tweede is, vriende, en ons sê dit die heel week, wanneer die heilige geest kom en harte vermurwe, wanneer het jou broos maak, en, en die haat en die bitterheid vervang word met die liefde, vreugde, sagmoedigheid, vriendelijkheid, selfbeheersing, geduld en al die ander dinge wat ons nodig het. Ek wil het nog meer praktisch maak. Het ding wat ek geleer het in my, in my leven, in my eie leven, is dat jy, jy gaan na die conflict toe. En ek weet, sommige van onze persoonlikhede wil het nie doen. Maar wat, wat, wat Satan wil doen, is dat daar conflict is, is om mense so ver as moendlik in verskillende kampen te jaag, so dat hulle nooit by mekaar kan uitkom. Jy gaan sit, jy gaan, dat is net een manier. Jy luister na mekaar. Jy luister, jy luister, en jy gaan na die conflict. Hoeveel, um, sal ek na die story vertel? Ja, ek moet dit maar vertel. Ek, jare terug is ek, is ek op klein mond, hou ek vakantie. En dit gebeur nie elke keer so. Ek kan nie sê, laat ek net een disclaimer sit op hierdie story, dit gebeur nie elke keer so nie. Ek het, ek het drie maanden gewerk, ek is op my voete uit, ek wil net een nawek by die CAE, vroeg aan te vleis die braai, vroeg in die bed gaan klim, en toe ek in die bed gaan le, toe sien ek, maar die mense wat die nawek die huis langs ons hier, het een ander visie vir die nawek as wat my visie vir die nawek is. En jylle, ek verloor dit, en ek spring op, en ek storm uit die huis uit, en ek storm na die voordeur toe, en ek klap, smoot my vuis, en hier gaan die voordeur op, en hier staan drie manne. Hulle kom daar uit die kaapse vlakte uit. En ek sê vir hulle, this is a quiet neighborhood. Die, die ou kyk my so, hy sê, you, you don't point your finger at me. Ek sê, oh jong, ek gaan jou somme. En, en toe ek na die conflict toe gaan, toe sê hy, toe staan daar so'n klein maar manniekie, Hy sê, uh, sorry sir, sorry sir, we don't want trouble. En toe hy dit sê, toe, toe, toe ontlond hy die hele situasie. En ek sê van, ah oh, guys, you know what, I've been working for three months. Yes, this is, I just, please just give me a break. Please just give me a break. Oh, kijk my so, hy sê, sir, come in and have a dop with us, man. <laughs> <laughs> en ek sit, en ek sit, en ek toch, en ek stap in, Hier is haar goorai manne vir my, die grootste brandewinner wat ek in my leven het. Ek, ek, ek vraag die oudste, ek nou, wat is jylle? Hy sê, sir, we also here to de-stress a bit. <laughs> hulle spitter in tinders van die kaap. Vraag vir hulle, hoe sê leven? Hulle sê, sir, there's no hope. There's no hope. En dit, dit werk nie altyd so nie. Wil die rest van die naweek, stap hulle voorbij, baie hulle, um, ek kon my le en opwerk het, die hele tyd, en al kwater geword het, en al angstig geword het, en, daar is een tekst wat sê, wees versichtig so slange en op rechts soos duive, wees versichtig, moet nie selfsichtig wees nie, maar, maar daar kom een punt, voel dit vir my, wat jy die conflict moet aanspreek, in die land, waar ons ook al is, uh, vriende, dade wat wees dat jy oprecht omgee, ek, ek gaan niks daarover sê nie, ons gaan later in die, in die, in die week daarover praat, verbindenis en loyaliteit, um, ons, ons weet nie weer wat het beteken om een verbindenis te maak nie, aan mekaar nie, in een hevelik nie, in een kerk nie, in een gemeenskap nie, ons enigste verbindenis is aan ons self, um, ek was, ek was, ek kan het my hier sê, Ek is ongelooflik lief vir die NG Kerk, en ek is ongelooflik hartseer oor die NG Kerk, en ek was al ongelooflik kwaad vir die NG Kerk. Maar ek het een verbindenis, ek het al hoeveel geleentede gehad om uit die kerk te gaan, 
ander aanbiedingen gehad. Mense wat gevraagd, gevraad, man kom stigge aan die kerk, nog nooit nie. Um, verbindenis en loyaliteit. Begrip vir die verschillende werelden waar het ons kom, een beeld vir julle geen, ek is amper klaar. Mense, ek dink nie ons verstaan die kulturele diversiteit in Zuid-Afrika en hoe diep dit is. Uh, hoe, hoe, as ek vir julle sê, hier staan drie ouwens en elkeen het een houtbal. En ek sê, los die houtbal. En die een houtbal val af en die een blij, blij en die licht en die ander een stijg op. Dink julle is moendlik? Nie rarig nie, tot ek vir jou verduidelik, dat een ou staan hier op die grond, hy vat die bal, hy los hom, en hy val grond toe. Die een ou is in die buitenste ruim, en daar is geen gravitatie nie, hy los die bal, en die bal drijf net. En die ander ou is op die seebodem, en hy los die bal, en die bal stijg op. As jy jou hele leven op die seebodem geblei het, en iemand sê vir jou, los die bal, hy gaan val, en ek jou sê nie, is nie moeilijk. Die Engelse praat van een mindset, van een denkraamwerk, en allemaal van ons is daarvan gevangenis op een manier, zou je kon sê. En is niet recht of verkeerd nie. Die groe ding is, om te luister en in die wereld van die ander een in te kom. Um, wanneer daar konflikt is. Ek het a, in een mediasie kursus, moes ek het boek van Jean Paul Liederach doen, The Modern Imagination, wat hy so sê, so mooi sê, hy sê, die grootste fout wat alle lande oor die wereld maak, en hy skryf nie oor Zuid-Afrika nie, hy sê, in die post-accord, na 94, na die grondwet, dan dink ons, alles is in plek, die politici sal het nou uitsorteer, maar die, die netwerk van verhoudinge word nooit herstel nie. En dan verstaan ons ons, hoe kom ons in die moeilijkheid is. Want ons los, bybelse werk vir politici, Hoe herstel ons die netwerk van verhoudinge? As jylle meer daar oor gesels kom praat met my. En dan die laaste is, vriende, jy moet maar bykie vir jou sê lach. In voor my kantoor in die kaap hang daar een klomp spotprente van Fred Meton, um, wat hy geteken het oor die kerk in die tyd toe ek moderator was. En het was pijnlijk, elke keer as ek die korant opmaak, en hierdie vriesike spotprente oor die kerk, en dan sê ek, wat, as ek seer, dan bel ek verban, ek sê, wat doe jy nou weer? Op jou moet het al die spotprente gevat en geraam en voor my kantoor doorgaan. Vat jouself een bykie minder ernstig. Vat die lewe een bykie minder ernstig. Lach een bykie meer. Het is wanneer ons so verskrikkelijk ernstig is. Vriende, ek sluit af. Barton Nemens het gesê, Have you noticed that when God does something significant, Unity is always involved. Every time that he has done anything that has made a difference in this world, you will find unity at work. In predikante groepe, in kerkrade, in gemeentes, in dorpe, in lande, in nazies, in kerk. Winston Churchill het gesê, when there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. Liebe vrienden, Jesus Christus, die Heilige Geest wat ons harte en ons handen oopmaak, en die Heilige Geest wat eenheid en diversiteit skep, wat ek en jy self nie kan doen nie. Mag die Heere vir ons diep lei in hierdie dag. Amen. Ek wil net een paar oomlikke van stilgebed gee, ons gaan in die pingstertijd baie bid, maar ons gaan ook self met die Heere praat, ek wil julle uitnooi en uitdaag om specifieke tijd af te sonder hierdie week, om ook net na God te luister. Kom ons raak net stil vir die oomlik. Jezus Christus, ons wil voor u kruis kom kniel en werkelijk belei saam met gelovig is die eeuwe. U alleen is die Heer. Jezus Christus, ons wil wacht op die heilige gees en vraag dat die gees uitgestort sal word in ons leven wat ons harte en ons handen sal oopmaak. Jezus Christus, ons wil bid dat die gees 
een eenheid zal brengen wat ons zelf niet kan bewerken. Nie. Ons wil bid dat hij ons zal vrijmaken van bitterheid en zeer en verwijt. Ons wil bid, Vader, dat hij boe natuurlijk zal werken in situaties waar daar conflict is. Ons wil bid voor ons dierbare land. Ga met ons op reis hier die week, Heere. Ons gloe dat hij hier is en met ons elkeen een pad wil stap. Amen.